നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലോജിക് മാതിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചോദിച്ച പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിൻ എന്നതിനെ ബി എൻ ബി ജി എച്ച് എം എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓർഡർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ബി സി എന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് സി എഴുതി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ലെറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലെറ്ററായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എം എൻ ഒ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആൽഫബറ്റ് എനിക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒ ആണ് ഈ ഒ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഏത് ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന ആൻസറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ടി എന്നാണ് സോ എസ് നമുക്ക് ആൽഫബിറ്റ്സ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് വീണ്ടും വരുന്നത് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ചിന് മുമ്പ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് ഇതേ ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആറിന് മുമ്പ് ക്യു ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വരുന്നത് ഐക്ക് മുമ്പ് എച്ച് ആണ് വീണ്ടും രണ്ട് എസ് ആണ് അപ്പോൾ എസിന് മുമ്പ് ആർ ആണ് വരുന്നത് എസ് നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ആർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ആർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടി യു ആണ് വരുന്നത് സോ യുവിന് മുമ്പ് വരുന്നത് ടി ആണ് ദെൻ ആറിന് മുമ്പ് വരുന്നത് ക്യു ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡർ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സംഖ്യ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത സംഖ്യ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതായത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് അറുപത്താറ് അടുത്ത നമ്പർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറാണ് അതിനോടൊപ്പം ആറ് കൂട്ടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ അത് ശരിയാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇതേ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു പ്ലസ് ആറ് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ആറ് മുപ്പത് വീണ്ടും ശരിയാവും നോക്കാം മുപ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പ്ലസ് ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പത് കൊണ്ട് രണ്ട് അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് ആറ് അറുപത്താറ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എന്നായിരിക്കും അറുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒറ്റയൻ ആരെന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എന്നാൽ നൂറിന് നമുക്ക് ക്യൂബായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇത് ആറിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇത് ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒറ്റയാണ് അതായത് നൂറാണ് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് വരുന്ന വേർഡ് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിനെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് വരുന്ന വേർഡ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ത്
ഓർഡർ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം വരുന്നത് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വേർഡ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വേർഡ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എയ്ക്ക് ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലും ബിക്ക് അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ജോലിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ സംഖ്യത അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ജോലിയും സമയവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ബി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഒരുമിച്ച് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ജോലി കണ്ടെത്തുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നുമാണ് സോ നമുക്കിതിനെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യ കാരണങ്ങളൊക്കെ സഹിതം നമ്മൾ ടോപ്പിക് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാത്തത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളിത് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്ത ജോലിയാണിത് വൺ ഡേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക എന്താണ് വെച്ചാൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് മുകളിൽ ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും താഴെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് അതായത് ഏഴ് ബൈ അറുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അറുപത് എന്നായിരിക്കും ഒരു ഡേ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇവർ ഒരുമിച്ച് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് ഡേ നാല് ഡേ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ അറുപത് അതായത് ഒരു ദിവസം ഏഴ് ബൈ അറുപത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ദിവസം നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ അറുപത് അതായത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും അതായത് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് നിങ്ങളോട് നാല് ദിവസം ചെയ്ത ജോലി അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവശേഷിക്കുന്ന ജോലി ഇത് റിമൈനിങ് വർക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റിമൈനിങ് വർക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആകെ ജോലി ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്ന ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇത്ര ദിവസം ബിക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇത്ര ദിവസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആകെയുള്ള ജോലി ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും അതിനുശേഷം മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന വേഗതയിലും അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറും യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കാർ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ യാത്ര ചെയ്തത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും അതിനുശേഷം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലുമാണ് അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറും യാത്ര ചെയ്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കാർ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ടു അവർ ആണ് അവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത അത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നല്ല അർത്ഥം സോ നമുക്ക് പറയാൻ ടൈം ടു അവർ എന്നാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം
ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം പതിനൊന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ സൂചിയിൽ നിന്നും വലിയ സൂചിയിലേക്കുള്ള ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ നീങ്ങുന്ന ദിശയിലുള്ള കോണളവ് എത്ര സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കോണളവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം പതിനൊന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആറെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മുപ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പതാണ് എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ താഴെ ഇറക്കി എഴുതും അതിനുശേഷം ഈ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്കം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് സോ നമ്മൾ ആറ് എഴുതും ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ആറ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് അതായത് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ എഴുതുന്നു മുപ്പത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ അക്കം ആറാണ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മുപ്പത് കൊണ്ട് കുളിക്കും അതിനുശേഷം അതിനോടൊപ്പം മിനിറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടും മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് വരാം നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതല്ല ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സൂചിയിൽ നിന്നും വലിയ സൂചിയിലേക്കുള്ള ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ നീങ്ങുന്ന ദിശയിലുള്ള കോണളവ് എത്താന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണളവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സൂചികൾ നീങ്ങുന്ന ദിശ അതായത് സൂചികൾ നീങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് സൂചികൾ നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൂചികൾ നീങ്ങുന്ന ദിശയിലുള്ളത് അതായത് ഈ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനിവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അതായത് ഒമ്പത് ഒന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആംഗിൾ നോക്കിയ ശേഷം മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നീ ആറ് അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ജോഡി ദമ്പതിമാരുണ്ട് ഡി എയുടെ അമ്മൂമ്മയും ബിയുടെ അമ്മയുമാണ് സി ബിയുടെ ഭാര്യയും എഫിൻ്റെ അമ്മയുമാണ് എഫ് ഇയുടെ മകളുടെ മകളാണ് എങ്കിൽ സി എയുടെ ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒത്തിരി വളത്തിൻ തിരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നീ ആറ് അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ജോഡി ദമ്പതിമാരുണ്ട് ഡി എയുടെ അമ്മൂമ്മയും ബിയുടെ അമ്മയുമാണ് അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അമ്മയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം എടുക്കാം അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അമ്മ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് മദർ ഇങ്ങോട്ട് ബി നമുക്ക് ആണോ പെണ്ണോ എന്നറിയില്ല സോ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഇങ്ങോട്ടാവാം ദെൻ ഇനി പറയുന്നത് ഡി എയുടെ അമ്മൂമ്മയി അതായത് ഡി എയുടെ അമ്മൂമ്മയാണ് സോ അമ്മയുടെ അമ്മയാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ അമ്മൂമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സി ബിയുടെ ഭാര്യയും സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഭാര്യയാണ് സോ വൈഫ് സി ഇത് ഇത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആണാണ് പുരുഷനാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഇത് സൺ ആണെന്ന് പറയാം സി സോ നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം ഇത് വൈഫാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ സി ബിയുടെ ഭാര്യയും എഫിൻ്റെ അമ്മയുമാണ് സോ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ്റെ അമ്മയാണ് മദർ സോ ഇത് സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഇനി ബാക്കി പറയുന്നത് എഫ് ഇയുടെ മകളുടെ മകളാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ മകളുടെ മകൾ അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ഇയുടെ മകളുടെ മക
ए आरान सी ए अब इत अच्छन अच्छे वाइफ एम सो आंसर अम्मर मनुष्य अंज कीटर तेक दिशा शेष वो धीरू मूं कीटर शेष अड़वशत ऐसी अंजु कीटर यात्रा यात्रा स्थल नोक अच्छे दिशा नोक और मनुष्य अंज कीटर अब नमक दिशा बंद चौदह आयो नमक मार्क वड़क तेजा पर मनुष्य अंज कीटर तेक दिशा अब तेक ता अंज कीटर ता अंज कीटर इन पर शेष वलतोटि अब यो इन आलोट वलतोटि मूं कीटर अंशम वीडियोतिर इतोटि अंज कीटर यात्रा अब इवे इतोटे अंज कीटर एवस्न यात्रा स्थल इन यात्रा स्थल यात्रा स्थल नोक अल सचिद दिशा तेजी चांस चौदह इतना इन सचिटा सो ना इतना तेक्ा चांस अब तेक यात्रा स्थल अंक इन नोक अल्ड दिशा चौदह अब इन दिश इवेटा दिश ए कृत्यम इवे दिश अब नोक इवे ता नोक सो इला इन निका दिशा निका सो अब तेक पड़ना दिशल ओर्क तेक पड़ना दिशा साधारण ना तेक दिशा आंसर तेज सो ना इकल आदि पत् चौदह पिचयपेट अड़ पत् चौदह नमक अड़ता क्लास का बाय